Solving quadratic equation using the perfect square trinomial. Tara at pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matu. Hi everyone! Welcome sa lesson natin for today. So, tuloy tayo ng pagsasolve ng quadratic equation using the different factoring methods that we know. So, ngayon pangatlo na tayo and we are discussing today about the perfect square trinomial naman. Paano kapag yung quadratic equation natin ay factorable ng perfect square trinomial? And here's how. But first, para hindi makalimutan, ito yung form ng quadratic equation natin. Ayan. X squared Let's have example number 1. x squared plus 6x plus 9 is equal to 0. How do we know na perfect square trinomial ang given? Unang-una, trinomial dapat tatlong terms. So, tama naman. Tapos, dapat ang first term sa ang last term ay positive. So, okay din. Parehong positive. Tapos, ang first term tapos ang last term ay parehong perfect square. In this case, pareho naman siyang perfect square. And, yung huling condition natin, later natin yun, iti-check. Ayan. Ano ba yung huling condition? Twice, nung square root of first and last term, ang magiging sagot ay middle term. So, di ba? Ang hirap panawain. So, later, mag discuss natin kung paano yon hahanapin. Ayan. So, since perfect square trinomial to, let us uh, factor this using that method. So, square root muna. Same lang siya ng difference of two squares. Get the square root of the first and the last term. Itong x squared tapos yung 9. So, for x squared, ang square root niyan ay x na lang kasi dinivide yung uh, exponent sa 2. Kaya naging x raised to 1 or just x. Tapos yung 9, mag-iisip ka lang ng number na kapag minultiply sa sarili, ang sagot ay 9. That is 3. Kasi ang 3 times 3 ay 9. Tapos, eto na nga yung sinasabi ko kanina. Para i-check natin yung middle term, dapat kasi kapag tinimes natin tong dalawa, x times 3, tapos times 2 pa, 6 ang magiging sagot, or 6x ang magiging sagot. Ayan, so, okay naman. So, x times 3, ito yung dalawa. Tapos, yung times 2 lagi yung sisingit. Tapos, magiging result ay 6x. So, here is now our middle term. Ibig sabihin, perfect square trinomial nga, itong given sa atin. And how do we get the final answer? Of course, a perfect square trinomial, nakabase din yung sign ng sagot natin sa middle term. So, kung plus si middle term, dapat plus ang magiging sagot natin. Ano bang itsura ng sagot ng perfect square trinomial? Ganto po. Ayan. So, bakit may plus na agad? Kasi nga, galing yan kay middle term. Kung minus si middle term, minus yung gitna natin. Kung plus si middle term, plus ang gitna natin. And, ang sagot ng perfect square trinomial, lagi siyang isang parenthesis na naka-squared. Again, isang parenthesis na naka-squared. Anong ilalagay sa parenthesis? Of course, eto ring x saka yung 3. So, x muna, yung galing sa first term, tapos 3 naman, yung galing sa last term natin. So, that is x plus 3 squared. So, eto na ngayon ang factored form ng x squared plus 6x plus 9. Now, para masolve si x sub 1 tapos x sub 2, di ba kailangan natin paghiwalayin ito? May equal to 0 pa pala. Kailangan siyang paghiwalayin. E paano yan? Magkasama yung x plus 3 tapos x plus 3. At ang gagawin lang doon, since naka-squared naman, diba, ang gag kapag ang number or expression ay naka-squared, ibig sabihin, you're just multiplying that to itself. So, ibig sabihin, ito ay pwedeng gantong form din. Ayan. Multiplying by itself. So, yung x plus 3, mumultiply mo din sa sarili. Sa x plus 3 din. Ayan. So, papahabain lang natin para makuha sa x sub 1 sa kasi x sub 2. Ayan. So, hiwalay ulit. x plus 3 is equal to 0. x plus 3 is equal to 0. Kung mapapansin ninyo, pareho yung dalawa. Siyempre. And kung pareho yan, same lang yung step na gagawin natin. Pare-pareho lang ng uh, magiging 
sagot. Ibig sabihin, expect mo ng x sub 1 tapos x sub 2 natin ay pareho lang din ang sagot. So, let's do this. Sabay na natin gawin. Ayan. So, ilipat natin si 3 doon sa kabila. Si positive magiging negative. Saka ito, ganun din. So, by doing that, ito yung lalabas. x is equal to 0 minus 3. Sabay ulit natin. 0 minus 3. Tapos 0 minus 3, that is negative 3. x is equal to negative 3. And this is now our x sub 1. Tapos this is now our x sub 2. Ayan. And that is now the final answer. Sa perfect square trinomial po, laging the same ang value ng x sub 1 natin tapos x sub 2. Ganun po yan. Ayan. So, let's have another example para mas magets ninyo. Ayan. 4x squared minus 4x plus 1 is equal to 0. So, let's check muna paano to naging pasok kay perfect square trinomial. Of course, 3 terms. Tapos, dapat ang first tapos ang last term positive. So, tama naman. Perfect square daw, dapat ang first term tapos ang last term. So, tama din. Kasi perfect square naman yung dalawa. Later natin iti-check itong negative 4x kung tama nga ba. Ayan. So, let's do the step kung paano mag-factor ng perfect square trinomial. So, square root muna ng first tapos ng last. Square root ni 4x squared tapos ni 1. So, dito sa 4x squared, that is 2x. Uh, kasi paano nakuha yung 2? 2 times 2 kasi ay 4. Tapos paano nakuha yung x? Dinivide lang yung 2 sa 2. Ayan, so 2x yan. Tapos yung 1, mag-iisip ka ng number na dapat kapag binulit ka sa sarili, 1 ang sagot. That is 1 times 1 or just 1 dito. Ayan. So check natin kung lalabas ba yung 4x. Ayan. Ayan, lumabas naman. So 2x times 1, mumultiply mo lang to tapos times 2 pa. So, we'll have 4x. Ayan. So, lumabas naman yung middle term. Then, we can get to our final answer. So, paano nga ulit? So, gawa ka muna ng skeleton dun sa final answer natin. So, parenthesis na naka-squared. Pero, ano ang sign ngayon ng gitna? Siyempre, nakadepende kay middle term. So, kung minus to, minus tapos naka-squared dapat ang skeleton natin. Para, hindi na kayo magkamali sa sign. Ayan. So, nakadepende itong sagot sa middle term. Kung minus si middle term, minus ang magiging sagot natin. Tapos, naka-square. Ayan. So, ipasok na lang yung mga square root natin. So, 2x dito sa first. Tapos, 1 dito sa pangalawa. Ayan. And equal to 0. Now, additional step dito. Since hindi natin to uh, kaya makuha pa yung x sub 1 tas x sub 2, Paghihiwalayin lang natin to. Change lang natin to, to other form niya, which is, yan to. 2x minus 1 multiplied by 2x minus 1, same lang siya nito. Kasi minumultiply lang to sa sarili. Kaya ganito ang itsura. Is equal to 0. Then, same process, hiwalayin. 2x minus 1 is equal to 0. 2x minus 1 is equal to 0. Since pareho lang naman, ibig sabihin pareha ng step ang gagawin. So, sabay na natin isosolve. Walang kukorap, titingin na natin kung paano ito gagawin. So, negative 1, ilipat sa kabila. Ganon din sa kabila. Kung anong gagawin ko dito, gagawin din doon, kasi nga, same lang sila ng isasolve. So, magiging itong positive 1 sa kabila. So, 2x is equal to 0 plus 1. Ayan. Tapos, ang 0 plus 1 ipagpa plus, that is 1. So, 2x is equal to 1. Pareho. Ayaw natin na may katabi si x, kailangan i-divide yan sa kung anong number na katabi niya. So, in this case, 2. Divide both by 2. Tapos, magiging 1 na lang to. 2 divided by 2 is 1. So, magiging x na lang to. Is equal to 1 half. Ayan. So, the answer is, for x sub 1 tapos x sub 2 is 1 half. Ayan. So, this is now the final answer. Ayan. That's how you solve quadratic equation kapag perfect square trinomial na ang given. Now, it's your turn to answer. Ayan. So, I'll give you two items to answer. x squared minus 14x plus 14 is equal to 0. And for number 2, 9x squared plus 30x plus 25 is equal to 0. So, your timer starts now.
Alright, that's enough. So, time's up. So, let us answer number 1. So, for number 1, x squared minus 14x plus 14 is equal to 0. So, perfect square trinomial ang gagamitin natin. Bakit? 3 terms. Ang first and last ay positive. Tapos, parehong perfect square. And check natin mamaya kung 14x pa ilalabas. So, same step. Square root muna ng first tapos ng last. Square root ng x squared ay x na lang. Kasi dinibay lang yung 2 sa 2. Tapos, ang 49 is 7. Square root of 49 is 7. Tapos, check natin kung 14 ay lalabas. Multiply yung 7 sa yung x times 2. 14x. Lumabas naman. Ayan. So, for the skeleton ng answer natin, dapat negative na naka-squared. Bakit naging minus? Kasi nga, minus yung middle term natin. Next, anong ilalagay? Si x sa una, si 7 sa pangalawa. So, we have x minus 7 squared is equal to 0. Tapos, paghiwalayin to, that's x minus 7, x minus 7 is equal to 0. Then, saka natin isasolve ngayon si x sub 1 tapos x sub 2. Na the same lang din naman. x minus 7 is equal to 0, x minus 7 is equal to 0. Pagsabayin na natin. So, ilipat si negative 7, magiging positive 7, pati sa kabila, ganun din. We'll have x is equal to 0 plus 7. Ayan. Tapos solve. 0 plus 7 ay 7. So, x is equal to 7. Na. So, ito na ngayon ang values ng x sub 1 tapos x sub 2. Pareho lang. Ayan. So, let's have number 2. 9x squared plus 30x plus 25 is equal to 0. So, perfect square trinomial. Bakit? Tatlong terms. Ang first tapos ang last term ay positive. Tapos, check natin ito mamaya kung lalabas ba yung 30x dun sa product later. So, square root muna ng first term sa kanang last term. So, sa 9x squared, 3x. 3 times 3 is 9. Tapos yung x, kaya nakuha. Dinivide yung squared sa 2. So, naging raised to 1 na lang. 25, that's 5. Kasi ang 5 times 5 ay 25. So, check natin kung lalabas yung 30. 3x times 5 times 2, 30. Lumabas naman yung 30. Ibig sabihin, perfect square trinomial to. And, ano ang skeleton ng sagot natin? Parenthesis plus na naka-squared. Bakit plus? Dahil kay middle term. Si middle term ay positive, dapat positive ang sagot natin. Ayan. So, ipasok na lang natin yung naging square root ng first tapos ng second term. So, we have 3x plus 5 squared is equal to 0. Now, paghiwalayin natin to in the form na multiplying by itself. So, 3x plus 5, 3x plus 5 is equal to 0. Tapos, saka natin kunin si x sub 1 tapos x sub 2. Ayan. So, since the same lang din naman to, pwede mo nang pagsabayan yung sagot. So, ilipat yung positive 5 sa kabila, magiging negative 5. Tapos, 3x is equal to negative 5 na lang. Kapag sinolve ang 0 minus 5, negative 5 ang sagot. And ayaw natin na may katabi si x, so kailangan natin i-divide sa 3. Kung anong number na katabi ng x, i-divide natin siya sa number na yon. So, divide by 3, divide by 3 sa both sides of the equation. Ayan. Tapos, 3 divided by 3 is 1, kaya 1x na lang to. Okay na yon. Is equal to negative 5 over 3. Since ang sagot dito ay may decimal, pwedeng fraction na lang ang kunin mo. Ang gagawin mo lang dyan, igit na mo na lang yung negative dun sa fraction. So, that's x is equal to negative 5 over 3. And that will now be the values of x sub 1 tapos x sub 2 natin. Ayan. So, this is now the final answer. Thank you so much for watching. I hope natuto ka sa akin ngayong araw. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did learn, please do share this to your friends who needs this lesson the most. And don't forget also to subscribe and click the notification bell para updated ka rin sa mga latest videos natin i-upload dito sa UMRPH. Don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. Hashtag UMRPH. Bye-bye! See you in our next video.